ఏ స్నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక మధురం నీ వాక్యం అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం దేవుని చిత్తం అనే అంశం పదిహేను భాగం ధ్యానించుకుందాం గాడ్స్ విల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎపిసోడ్ మత్తై స్వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చిన నుండి ధ్యానించుకుందాం ఇది నేను మెల్లగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యాంగాన్ని గురించినటువంటి వాక్యం అనమాట నీతి మార్గము అంటే ఏంటి అని యేసు ప్రభు ఒక్కొక్క మాట చెప్తున్నారు కనుక ఒక్కొక్క మాటని మనం ధ్యానించుకుందాం ఇక్కడ ఐదు ఇరవై ఏడు నుంచి ఏం చెప్తున్నారంటే వ్యభిచరింపరాదు అని పూర్వం చెప్పబడింది అంటే నిర్గమ్మ కాండంలో ఇరవై అధ్యాయంలో పది ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ కదా అది వ్యభిచరించరాదు ఏడో ఆజ్ఞ అలా చెప్పబడింది అయితే ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా కామేచ్చతో పర స్త్రీని పరికించు ప్రతి వ్యక్తి ఆమెతో మనస్సును వ్యభిచరించినట్లే అంటే మనం ఆ సెల్ ఫోన్లో చూసిన సినిమాల్లో కామపు చూపులు ఇంకొక స్త్రీని లేదా ఇంకొక పురుషుని చూస్తే అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చూడండి ప్రభు నీ కన్ను నీకు పాప కారణమైనచో దాన్ని తీసే కన్నులు కలిగి ఉండి నరకానికి వెళ్ళే కంటే కన్నులు లేకుండా పరలోకానికి వెళ్తే బెటర్ నీ చేయి నీకు పాప కారణమైనచో దాన్ని నరికేసే ఆ చేతులతో పాపం చేసి వ్యభిచారం చేసి నరకంలో అగ్నిలో కాలి కంటే ఆ చేతులు లేకుండా పరలోకానికి వెళ్తే మంచిదే అంటే నీ శరీరంలో అవయవాలు చాలా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి నీతికి సాధనాలుగా వాడబడాలి రోమ పన్నెండులో పౌల్ చెప్తాడు మీ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా సజీవ యాగంగా దేవునికి ప్రీతికరంగా దేవునికి సమర్పించండి మీ దేహంలోని అవయవాలన్నీ కూడా నీతికి సాధనములుగా దేవుని మహిమ కొరకు వాడబడాలి ఇవి యేసు ప్రభు చేతులు ఏసు ప్రభు నాలుక ఆశీర్వదించే నాలుక సాయం చేసే చేతులు ఏసు ప్రభు కన్నులు పరిశుద్ధమైనవి పరమ గీతాల్లో ఏసు ప్రభు తన ప్రియురాల్ని పిలుస్తున్నారు మనల్నే ప్రేయసి నా పావురమా నా నిష్కలంక సుందరి నీ అందు కళంకమేది లేదు అని చెప్తున్నారు అంటే మనం పావురం ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంటుందో మనం అలా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారనమాట ఆ తర్వాత మరి విడాకుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారండి ఏసు ప్రభు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే విడాకుల పత్రం ఇచ్చేసి మరి విడాకులు ఇవ్వచ్చని మోసే చెప్పాడు కదా అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే వ్యభిచార కారణం తప్ప తన భార్యను విడనాడు ప్రతి వ్యక్తి ఆమెను వ్యభిచారణ చేస్తున్నాడు అలా వ్యభి అలా విడనాడబడిన స్త్రీని వివాహం ఆడేవాడు ఆమెతో వ్యభిచరిస్తున్నాడు చూడండి అంటే విడాకులు లేవు అదే ప్రభు చెప్తారనమాట ఈ మ మరలా వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తారు పరిసైలు వచ్చి యేసు ప్రభుని ప్రశ్నిస్తారు మతై స్వార్థ పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో విడాకులు ఇవచ్చా విడాకుల పత్రం ఇచ్చేసి విడాకులు ఇవచ్చా అంటే అప్పుడు ప్రభు అంటారు ప్రారంభం నుంచి అలా లేదు దేవుడు సృష్టి ఆరంభంలో మరి మానవుని స్త్రీ పురుషులుగా చేశాడు అప్పుడు పురుషుడు తన తల్లిదండ్రుల్ని వదలి తన భార్యని హత్తుకొని ఉంటాడు ఇరు వారిరువులు ఏక శరీరులుగా ఉంటారు భిన్న శరీరులుగా ఉండరు కనుక దేవుడు జతపరిచిన జంట మానవుడు వేర్పరపరాదు ఎవరు కూడా అత్తమామలు తల్లిదండ్రులు ఎవరికీ కూడా హక్కు లేదు వివాహమైన జంటని మరి విడదీయడానికి మరి ఎందుకు మోష అలా చెప్పాడంటే అప్పుడు ఏసు ప్రభు అంటారు వాళ్ళని చూసి మీ హృదయ కాఠిన్యంను బట్టి మోష అలా చెప్పాడంటే కఠినంగా ఉంటారు చూడండి కొంతమంది భార్యని హింసిస్తుంటారు క్రూరంగా అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు అనమాట విడాకుల పత్రాలు అని చెప్తాడు మీరు మీ భార్యల పట్ల కఠినంగా క్రూరంగా ప్రవర్తించుట నేను సహింపజాలని అంటారు మళ్ళాకి రెండు పదహారులో దేవుడు కనుక మీరు మీ భార్యల పట్ల క్రూరంగా ఉండకూడదు అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రమాణం చేయడం ప్రామిస్ ప్రామిస్ అంటాం కదా మీరు అలా ఊరికే ఊరికే గాడ్ ప్రామిస్ 
మదర్ డేడ్ ప్రామిస్ అట్లా చేయొద్దు ఏదైనా మీరు చెప్పదలిస్తే అవును అని కానీ కాదు అని కానీ చెప్పండి అంతకు మించిన పలుకులు దుష్టు నుంచి వచ్చాయి కొంతమంది డబ్బులు తీసుకుంటారు తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు అని నేను ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ అని ఒక పెద్ద స్టోరీ అనమాట నేను వస్తానని చెప్పాను రావాలనుకున్నాను కానీ ఒక స్టోరీ చెప్తారు అదంతా సైతాను మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని ఆత్మ ఉన్నవాళ్ళు ఎస్ అంటే ఎస్ నో అంటే నో అంతే ఆడిన మాట తప్పరు అనమాట తప్పారని అంటే వాళ్ళు దేవుని మందలో లేరు సైతాన్ మందలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు దేవుని యొక్క పరలోక రాజ్యాంగ చట్టం ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలండి దేవుని రాజ్యము శక్తి సహితముగా వచ్చే వరకు మీలో కొంతమంది మరణించరు అని ఏసు ప్రభు చెప్తారనమాట శిష్యులతో చెప్తారు చూడండి మార్కు తొమ్మిదిలో చెప్తారు దేవుని రాజ్యం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒక రాజ్యంలో రాజు ఉంటాడు పూర్వకాలంలో రాజులు పరిపాలించాడు ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి రాజు రాజ్యం అనమాట అంటే ఒక అధికారం అనమాట అలాగే ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యం దేవుని రాజ్యం అంటే దేవుని గవర్నమెంట్ అనమాట అధికారాన్ని గురించి మాట్లాడు దేవుని గవర్నమెంట్లో విడాకులు అనేది ఉండవు కామపు చూపులు ఉండవు అబద్ధాలు ఉండవు నీతి ఉంటుంది అనమాట దేవుని రాజ్యం ఎవరిలో ఉంటుందో అంటే ఈ రాజ్యాంగము వాళ్ళు నీతిగా ఉంటారు ఒకరు చూసే అవసరం లేదు అనమాట ఎవరు చూసే అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎవరు నడిపించబడతారో దేవుని యొక్క రాజ్యాంగం ప్రకారము వాళ్ళు వాళ్ళకి మనుషులు చూసినప్పుడు ఒకలాగా అలా అవసరం లేదు అది దేవుని యొక్క రాజ్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క రాజ్యం ఈ వాక్యము శక్తి సహితంగా వచ్చేస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట ప్రభు మీరు దీన్ని జీవించినప్పుడు దాంట్లో శక్తి ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతీకారం అంటే కక్ష తీర్చుకోవడం పంటికి పన్ను కంటికి కన్ను పాత నిబంధనలు ఉంటుందన్నమాట మోసే ధర్మశాస్త్రంలో ఎవరైనా నీ పన్ను తీస్తే నువ్వు పన్ను తీసేయాలి వాళ్ళది ఎవరైనా నీ కన్ను తీస్తే నువ్వు వాళ్ళ కన్ను తీసేయాలి అలా ఉంది కదా ఇప్పుడు అలా వద్దు ప్రభు చెప్తున్నారు మనం అలా ఉండకూడదు పరలోక రాజ్యాంగం పరలోక గవర్నమెంట్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అంటే దేవుని ప్రభుత్వం అనమాట గాడ్స్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హెవెన్ ప్రకారము ఎవరైనా ఒక చెంప కొడితే మీరు ఇంకొక చెంప చూపించండి అని చెప్తున్నారు నేను చెప్పాను కదా మదర్ తెరీసా గురించి కొన్నిసార్లు మనల్ని అవమానిస్తూ ఉంటారు అయినా కూడా మనం దాన్ని సహించుకొని ప్రేమ కలిగి జీవించాలి ఇంకా ఇక్కడ ఏం పరిపూర్ణమైన ప్రేమని గురించి చెప్తున్నారు చాలా ఇష్టమైన మాటలు అండి ఇవి నాకు మత స్వార్త ఐదు నలభై నాలుగులో ఇంకా పూర్వకాలం అని పూర్వకాలం అంటే పాత నిబంధన అనమాట మీ శత్రువులందే ద్వేషించండి పగ తీర్చుకోండి అని ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్పినది ఏమన్నా ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పలేదండి ఈ మాటలు వేసి ప్రభు తప్ప మీ శత్రువులని ప్రేమించండి మేము హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థించండి సిలువ వేసినప్పుడు యేసు ప్రభుని సిలువలో యేసు ప్రభు అదే చేస్తాడండి ఆయన ఏమి బోధించారో ఇప్పుడు కొండ మీద ప్రసంగం చేశారో సిలువలో ఆయనను హింసించిన వారి కొరకు ప్రార్థిస్తాడు తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించండి పోటాలో కేరళలో ఒక ప్రీచర్ ఉన్నారండి సులేమాన్ ఖాన్ ఇప్పుడైతే ఆయన ఆ బ్రదర్ పేరు సొలోమోన్ ఖాన్ అనుకుంటా ఆయన ఒక ముస్లిం ముల్ల ప్రీస్ట్గా ఉండి ఇది చదివి సిలువ యేసు ప్రభు ఇలా బోధించాడు సిలువ తనని సిలువ వేసినప్పుడు తనని హింసించిన వారి కొరకు ప్రార్థించాడు ఎవరు అలా బోధించింది ఎవరు అలా చేయలేదని మరి యేసు ప్రభుని అంగీకరించి ఇప్పుడు ఆ వాక్యం ప్రకారం జీవిస్తూ మంచి ప్రీచర్గా ఉన్నాడు అనమాట చూడండి ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళని మాత్రం మీరు ప్రేమిస్తే ఏమొస్తుంది అన్యులు కూడా అలాగే చేస్తున్నారు సుంకర్లు పాపులు కూడా అలాగే చేస్తున్నారు కానీ దేవుడు చూడండి మీ మిమ్మల్ని ద్వేషించిన వాళ్ళ కొరకు మీరు ప్రార్థించండి మీ శత్రువుల కోసం ప్రార్థించండి ఈరోజు అలా చేయండి మీరు దేవుడు సూర్యుడిని అందరి మీదకి పంపిస్తున్నాడు భూమి మీద నీతిమంతులు ఉన్నారు దుష్టులు ఉన్నారు అలాగే వర్షం కూడా అందరికీ అంటే అర్థం ఏంటంటే వర్షం అంటే అందరికీ ఆశీర్వాదాలు అనమాట ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు కూడా అలా ఉంటే ఆ తండ్రికి తగిన బిడ్డలుగా ఉంటారు అన్యులు కూడా 
వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ప్రేమించిన వాళ్ళని ప్రేమిస్తారు వాళ్ళకి ఎవరైనా శుభాకాంక్షలు చెప్తే అలా చెప్తారు కానీ మీరు పరలోక తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కావాలంటే ఆయనలాగా అందరినీ సమానంగా ప్రేమించండి నీతిమంతుల్ని దుష్టులని మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మిమ్మల్ని ద్వేషించే వాళ్ళని అప్పుడు మీరు పరిపూర్ణులు అవుతారు మీ తండ్రి వల్లే మీరు పరిపూర్ణులు కండి ఈ మాట బి పర్ఫెక్ట్ ఫర్ యువర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఒక ఇంట్లోనే మన కడుపులో పుట్టిన వాళ్ళనే మనం సరిగ్గా ప్రేమించలేం సమానంగా కొన్నిసార్లు కానీ ప్రభు చెప్తున్నారు అందరినీ కూడా మీరు ప్రేమించాలి శత్రువులని ప్రేమించండి అప్పుడు మీరు తండ్రి బిడ్డలై దీవెన్లు పొందుతారు యోబు ప్రేమ్ వాళ్ళు తన శత్రువుల కోసము ఆయన ప్రార్థిస్తాడు ప్రేమించి ఇప్పుడు పోగొట్టుకున్న అంత రెండంతలుగా పొందుతాడు యోబు నలభై రెండు పదిలో ఉంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత ఆరో అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే మూడు రహస్యమైన విషయాల గురించి ప్రభు చెప్తారనమాట ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా దానం చేస్తే అలా డాంబికు లాగా అట్లా మేళ తాళాలతో నేను ఇది చేస్తున్నా అని అంత వద్దు కుడి చేతితో చేస్తే ఎడం చేతికి తెలియకూడదు అంటే నీకు కూడా అంత రహస్యంగా ఉంచాలి అని అప్పుడు పరలోకంలో మీకు బహుమతి ఉంటుంది ఎందుకంటే రహస్య కార్యముల నెల్లా గమనించు మీ పరలోక తండ్రి మీకు తగిన బహుమానాన్ని ఇస్తాడు అందరి గుడిలో నేను ఏదైనా ఇస్తే అందరికీ తెలియాలి అట్లా కాదనమాట రహస్య కార్యాలని గమనిస్తాడంట మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు చూడట్లేదు మీరు గదిలో అనుకుంటారు ఆఫీస్లో అనుకుంటారు మీరు ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటారు చూడండి అవన్నీ పరలోక నుంచి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు దేవదూతలు అందరు చూస్తారు అక్కడ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి అనమాట దానం గురించి చెప్పారా నెక్స్ట్ ప్రార్థన మీరు అనేక వ్యర్థమైన మాటలు ఇంత పెద్ద ప్రార్థన వద్దు మీరు ప్రార్థించాలంటే గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకొని అదృశ్యుడైన మీ తండ్రికి ప్రార్థించండి అప్పుడు రహస్య కార్యముల నెల్లా గమనించే మీ తండ్రి మీకు తగిన బహుమతాన్ని ఇస్తాడు అందరూ చూస్తున్నప్పుడు ప్రా పాటలు పాడతారండి మైకు ఉండాలి అందరు చూసినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం కాదు ఎవరు లేనప్పుడు నీవు నీ ప్రభు నీ యేసు ప్రభు అప్పుడు మీకు బహుమతి వస్తుంది ప్రార్థనకి జవాబు వస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట ఆ తర్వాత ఉపవాసం కూడా రహస్యంగా అందరికీ తెలియాలి నేను రెండు సార్లు ఉపవాసం చేస్తాను అంటాడు కదా పరిసయుడు సుంకరి ప్రార్థన లూకాసు వార్త పదిహేనులో నేను పదవ వంతి ఇస్తా దేవుడికి రెండు సార్లు ప్రార్ ఉపవాసం చేస్తా వారానికి ఆ సుంకర్ లాంటి వాడిని కాదు అట్లా అలా వద్దు రహస్యంగా ఉండాలి అంటున్నారు తర్వాత స్వర్గ సంపదలండి భూమి మీద మనకి ఆస్తులు ఉంటాయి కదా కానీ ప్రభు ఏమంటున్నారంటే ఈ భూమి మీద మీ ఆస్తి కూడా పెట్టుకోకండి పురుగులు తినేస్తాయి తృప్పు పడుతుంది మాయం అయిపోతుంది ఎవరో తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కానీ పరలోకంలో మీ సంపద కూడబెట్టుకోనండి మీ సంపద ఎక్కడ ఉంటే మీ హృదయం అక్కడ ఉంటుంది అంటే పరలోకంలో మీ సంపద ఉందనుకోండి అప్పుడు మీ హృదయం అక్కడ ఉంటుంది ఈ లోకంలో మీ సంపద ఉందనుకోండి మీ హృదయం అక్కడ ఉంటుంది అనమాట నిన్నటి దినాన నేను ఒక మెసేజ్ విన్నాను పాల్ యాంగిచో గారిది హెవెన్లీ టెస్టిమోనీ అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఆయన సౌత్ కొరియన్ పాస్టర్ హీజ్ రన్నింగ్ బిగ్గెస్ట్ చర్చ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట ఆయన యాక్చువల్గా బుద్ధిస్ట్ తనకి టీబీ వచ్చినప్పుడు లంగ్ టీబీ వచ్చినప్పుడు ఏసు ప్రభు స్వస్థపరిచి ఇప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఆయనను వాడుకుంటున్నారనమాట ఆయన ఒక దేశంలో టెస్టిమోనీ ఇస్తున్నాడు పరలోకానికి వాళ్ళ చర్చ్ ఆయన వెళ్ళాడంట చనిపోయి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు నా భార్యను చూపించండి అంటే చూపించాడంట చాలా మహిమ కలిగి ఉందంట అప్పుడు ఆమెతో మాట్లాడవచ్చు అంటే ప్రభు సరే అన్నారంట పర్మిషన్ ఇస్తే అప్పుడు ఆమె వాళ్ళ భార్య చెప్పిందంట అయ్యా నేనే ప్రభుని అడిగాను నేను ఇక్కడ తీసుకొని రమ్మని మన పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు కదా అమ్మ అని సో వాళ్ళకి చెప్పు నేను ఇక్కడ ఎంత మహిమలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మహిమలో ఉన్నాను ఆనందంగా ఉన్నానని అమ్మ యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయిందని ఏడవద్దని చెప్పయ్యా మీరు కూడా నన్ను చూశారు కదా సో మీరు దేవుని స్థుతించండి దేవుని సేవ చేయండి ఒకరోజు అందరం కూడా ఇలా మహిమలో దేవుని స్థుతించవచ్చు అని అప్పుడు ఆ తర్వాత ఏసు ప్రభ ఆయనని ఇంకా రారా అని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నారని తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక వాళ్ళ చర్చ ఆయనే చాలా ధనవంతుడు అంట మరి ఆయన కూడా చనిపోయాడు అనమాట అంటే ఇక్కడైతే భూమి 
మీదైతే ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడనమాట హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అయితే ఆయన హెవెన్కి వెళ్ళాడు అనమాట వెళితే ఆయనకి ఇల్లు చిన్న ఇల్లు ఊరికే కొన్ని గోడలు ఉన్నాయి రూఫ్ కూడా లేదంట ఏసు ప్రభు ఆయనతో చెప్పారంట ఇది నీ ఇల్లు అంటే ఇంత చిన్న ఇల్లు ఆ ప్రభు భూమి మీద ఎంత పెద్ద ఇల్లు నాది రూఫ్ కూడా లేదంటే మరి నువ్వు అంతే ఇచ్చావు కదా దేవునికి అని చెప్పాడు నాకు కనీసం రూఫ్ కావాలంటే మరి ఇప్పుడు మళ్ళా భూమి మీదకి వెళ్ళి మరి నాకు పని చేస్తావా నువ్వు నా కొరకు ఏది ఇచ్చావో దాంతోనే నేను నీకు ఇల్లు కట్ట చేస్తాను ప్రభు ఆయన నన్ను ఒక్కసారి పంపించండి అప్పుడు ఏసు ప్రభు చెప్పారంట తొందర తొందరగా వెళ్ళు నువ్వు ఆ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది చనిపోయావని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు నీ డెడ్ బాడీని అని ఏంజిల్స్కి చెప్పాడంట తొందరగా తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు ఏంజిల్స్ ఆయన డెడ్ బాడీ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఏంజిల్స్ చెప్పారు తొందరగా నీ శరీరంలోకి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా అప్పుడు ప్రాణం వచ్చింది అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆమె వాళ్ళ చర్చిలో ఊరికే తుడుస్తూ ఉంటుంది అంట ఊరికే పైద ఆమె అనమాట తుడిచి కొంచెం చిన్న చిన్న పనులు పొగ వేసేది నిప్పులు రోజు తయారు చేయడం అట్లా ఆమె పెద్ద ఇల్లు ఆమెకి చాలా పెద్ద ఇల్లు అప్పుడు ప్రభు చెప్పారంట ఈమె తనకు ఉన్నదంతా నాకు ఇచ్చి తన టైం అంతా నా కోసమే తన జీవితం అంతా నా సేవలోనే ఎంత నమ్మకంగా ఉంది కనుక ఈమెకి ఇంత పెద్ద ఇల్లు అని చెప్పి చెప్పారని తర్వాత ప్రభు చెప్పారంటే ఇప్పుడు నువ్వు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతావా అంటే వెళ్తాను ప్రభా వెళ్ళి నమ్మకంగా పనిచేస్తాను అప్పుడు ఆయన డెడ్ బాడీని కూడా సమాధిలో పెడుతూ ఉన్నారండి అప్పుడు సమాధి దగ్గరకు వచ్చి పెట్టి తెరిస్తే ఇంకా తొందరగా వెళ్ళిపోమన్నారంట ఏంజిల్స్ వెళితే అప్పుడు ఆయన లేచి కూర్చున్నాడు అనమాట అందరికీ భయం వేసింది కానీ చెప్తున్నారు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయంలో ఏసు ప్రభు చెప్తారు నేను వెళ్ళి మీకు గృహాలని నిర్మించి మళ్ళా వస్తాను వచ్చి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తా అని చెప్తారనమాట మనం దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో ఏది ఇస్తామో సువార్త కొరకు దానితోనే మనకి పరలోకంలో ఇల్లు కట్టబడుతుంది అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు మీ సంపద పరలోకంలో కూడబెట్టుకోనండి అని అది ఆ తర్వాత ఇంకా కంటిని గురించి చెప్తున్నారు కన్ను ఎప్పుడు తేటగా ఉండాలి మలినమైంది చూడద్దు ఆ తర్వాత దైవము ద్రవ్యాన్ని గురించి చెప్తున్నారు అంటే ఒక హృదయంలో నీవు దైవాన్ని ద్రవ్యాన్ని రెండింటినీ కూడా నువ్వు సేవ చేయలేవు సేవ చేయలేవు ఒకదాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తే ఇంకోదాన్ని నువ్వు ద్వేషిస్తావు ఒకదాన్ని స్వీకరిస్తే ఇంకోదాన్ని తృణీకరిస్తావు డబ్బుని ప్రేమిస్తూ నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్తే అది కరెక్ట్ కాదు అని ఏసరావు చెప్తున్నారు ఇదే మరి యోహాన్ ఫస్ట్ లెటర్లో అనమాట రెండో అధ్యాయంలో పదిహేను వచ్చిన చాలా ముఖ్యమైందండి ప్రభు నాతో చాలా చాలా మాట్లాడారు అక్కడ యోహాన్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఈ లోకమును కానీ ఐహిక మగు దేన్ని కూడా ప్రేమించొద్దు బిడ్డలారా ఎవరైతే లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళకి తండ్రి మీద ప్రేమ లేదు ఈ లోకము దాని వ్యామోహము ఈ దృష్టి వ్యామోహము ఇవన్నీ కూడా గతించిపోతాయి కానీ దేవుని చిత్తాన్ని చేసేవాళ్ళు ఇదంతా దేవుని చిత్తం అనమాట శాశ్వత జీవిగా చిరంజీవులు అవుతారంటే పరలోకంలో నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ఉంటారు లోకాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి తండ్రి మీద ప్రేమ ఉండదు హృదయంలో రెండు ఉండవు అందుకే సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ ఆసిసీ గారు తన ఆస్తి అంతా పేదలకి ఇచ్చేసి గోని వస్త్రాలు ధరిస్తూ ఆయన ఆస్తి ఏంటంటే జీజస్ అనమాట ఇంకేది ఉండదు ఒక బైబుల్ తన చేత్తో తన జీవితంలో డబ్బు ముట్టుకోలేదంట అట్లా అండి నా ఆత్మీయ గురువు గారు కూడా అంతే తనే ఎప్పుడు డబ్బు ముట్టుకోరండి దేవుడు అంత మంచి గురువు గారిని నాకు ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ మతే స్వార్త ఆరు ఇరవై ఐదు మీరు కూర్చొని ఇదంతా మెల్లమెల్లగా చదవండి చదివి రాసుకోనండి ఒక్కొక్క పాయింట్ ప్రభ నేను నాకు ధనాశ నుంచి విడుదల ఇవ్వండి నేను స్వార్థ కొరకు పని చేయాలి నన్ను నేను సమర్పించుకోవాలి మీరు నాకు ఇచ్చిన ఆస్తి కూడా మీకోసం మీ కొరకు మీ సువార్త కొరకు పనిచేయాలి నా కన్నులు మంచిగా పెట్టుకోవాలి ఏదైనా రహస్యంగా నేను చేయాలి తర్వాత ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా ఏమి తినదమా ఏమి త్రాగేదమా ఏమి ధరించదమా అని మీ జీవితాన్ని గురించి చింతించకండి అవన్నీ అన్యులు కాంక్షిస్తారు లిల్లీ పూలను చూడండి ఆకాశ పక్షులు చూడండి ఎంత చక్కగా దేవుడు అన్నిటినీ పోషిస్తున్నారు అవేం విత్తనాలు వేసుకోవట్లేదు కదా లిల్లీ పూలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి సులోమోన్ కంటే ఎక్కువ అందం సులోమోన్ మహావైభవమైన వస్త్రాలు వేసుకున్నాడు ఎందుకంటే రిచెస్ట్ పర్సన్ కానీ అంతకంటే ఎంత అందంగా ఉన్నాయి పూలు చూడండి అమెరికాలో చూడాలండి ఆకులే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైన కలర్ కలర్ పువ్వులాగా ఉంటాయి 
భయ ఎంత గొప్ప దేవుడు అనుకున్నాను నేను ఒక్క మాట భూమి మొక్కలను మొలిపించును గాక అని ఒక్క మాటలో ఇన్ని రకాల చెట్లు ఎంత అందం ఎంత గొప్ప దేవుడు అసలు దేవుని మహిమ తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ చెట్లను చూడాలనిపించింది అనమాట చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు ఏం తినాలి వద్దు చింత ఏం తాగాలి చింత వద్దు ఏం ధరించాలి వద్దు అవన్నీ దేవుడు ఇస్తారు అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే మత్తై ఆరు ముప్పై మూడు మీరు మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వబడతాయి దేవుని నీతిగా జీవించాలి నేను పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ప్రేమ కలిగి జీవించాలి ఇప్పుడు మత్తై ఐదు ఆరు ఏడు ఏం వింటున్నావు నేను ఇలా జీవించాలని మీకు దాహం ఉండి మీరు అలా నీతిని వెతికినప్పుడు మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయనే ఇస్తారండి మీ వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాయి ఆ ఆశీర్వాదాలు అనమాట అర్థమవుతుందా ఆ తర్వాత ఏడో అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే పరులని గురించి తీర్పు తీర్చొద్దు అప్పుడు మీ గురించి కూడా తీర్పు తీర్చబడదు ఇంకా స్ట్రిక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే అంతే కూర్చొని ఏం పెద్ద జడ్జిగ్లాగా వీళ్ళని గురించి వాళ్ళని గురించి వద్దే వద్దు ఆ తర్వాత నీ కంటిలో ఉన్న ధూలం ఏంటో చూసుకో ఇతరుల కంటిలో నలుసు వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళు ఇలా అని ఇలా చూపిస్తే మిగతా అన్ని వేళ్ళు మన వైపు ఉంటాయి కదా కనుక నిన్ను నువ్వు బాగు చేసుకో చాలు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా అడగండి ఇవ్వబడును అంటే అడగండి అడగండి ఏం అడగాలి ఏ స్వభావం ఏం చెప్తారంటే లూకాస్ వార్త పదకొండు పదమూడులో పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇవ్వమని ఒక వ్యక్తిలోనికి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ వాక్యం ప్రకారం జీవించడానికి శక్తిని ఇస్తారండి పరిశుద్ధాత్మ శోధనని జయించడానికి లోకాన్ని జయించడానికి సైతాన్ని జయించడానికి దేవుని వాక్యం ప్రకారం నీతిగా ప్రేమగా జీవించడానికి శక్తి ఇస్తారు పరిశుద్ధ ఆత్మ వస్తే తప్ప ఒక వ్యక్తి ఎలా పాపంలో జీవిస్తున్నాడో ఆయనకి తెలియదు అనమాట త్రాగుబోతు చూడండి త్రాగి పడిపోయినాడు అనుకోండి రోడ్ మీద ఎవరైనా కొట్టినా కూడా ఆహా తెలీదు కొట్టారా ఆహా అనుకుంటాడు అనమాట సామెతల్లో ఇరవై మూడులో ఉంటుంది ఎవరో నన్ను కొట్టారు కాబోలు సముద్రం మీద ఓలలు ఉయ్యాల లూగినట్లు ఉంటుందంట అట్లా అనమాట కానీ పరిశుద్ధ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నీతిని గురించి పాపాన్ని గురించి తీర్పుని గురించి చెప్తాడని యేసుప్రభు యోహాన్ పదహారు పదమూడులో చెప్పారు పరిశుద్ధ ఆత్మ వస్తే తప్ప ఏది నీతి ఏది దేవుని రాజ్యం ఏది సైతాన్ రాజ్యం ఏది లోక లౌకికమైన రాజ్యం మనకి తెలుస్తుంది మనల్ని నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు అందుకే మనం ఏం అడగాలంటే దేవుణ్ణి పరిశుద్ధ ఆత్మతో నన్ను నింపండి నేను పోయిన వారం అయితే చాలా సిక్కుగా ఉన్నానండి మొత్తం ఈ టాక్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే అక్కడ ఫాదర్కి చెప్పాను ఫాదర్ నా కొరకు ప్రేర్ చేయండి చాలా వీక్గా ఉంది కానీ నాకు ఎంత మొత్తంగి చాలా ఇష్టం ఇంకా రెండు నెలలు అవుతుంది అమెరికా వెళ్ళి నేను ఇంతవరకు వడకానికి రాలేదని వచ్చానంటే ఫాదర్ చెప్పారమ్మా నన్ను దినం రాత్రి పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి ప్రార్థన చేయి చేసుకోమ్మా అంటే సరే ఫాదర్ అన్నాను ఏం ఏమంటే జీజస్ ఫిల్ మీ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఏసు ప్రభా నన్ను పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపండి ఏసు ప్రభా నన్ను పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపండి చెప్తూ ఉంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి వచ్చినప్పుడు నీలో బలహీనతలు సైతాన్ అధికారం కానీ అనారోగ్యం వెళ్ళిపోతుందని అలాగే చెప్పానండి అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను అనమాట పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇవ్వమని ప్రార్థించండి ఏసు ప్రభు దాని కొరకే అడుగుతారనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత ఏడు పన్నెండు అండి నాకు చాలా ఇష్టం ఇతరులు మీకేం చేయాలని మీరు కోరుకుంటారో అది మీరు ఇతరులకి చెయ్యండి నేను స్కూల్లో పిల్లలకు కూడా చెప్తాను ఇదే చెప్తాను టీచర్లకు చెప్తాను అందరికి ఇతరులు నాకు అందరూ నన్ను గౌరవించాలి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలి నాన్ ఇలా చేయాలి లేకపోతే నాకు ఇది సహాయం చేయాలి మీరు ఏది కోరుకుంటున్నారో ఇతరుల నుంచి అది మీరు చెయ్యండి ఇతరులకు అది చెయ్యండి మీకు రిస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి హెల్ప్ చేయాలంటే మీరే హెల్ప్ చేయండి అది ఆ తర్వాత ఇరుకు మార్గము ఆ తర్వాత విశాల మార్గం ఒకటి అప్వార్డ్ పుల్లింగ్ అనమాట అంటే నీతి మార్గం దేవుని నీతి మార్గం ఇంకొకటి విశాల మార్గం సైతాన్ మార్గం ఇది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది తినడము త్రాగడము ధనము అధికారము కీర్తి ప్రతిష్టలు కానీ నీతి మార్గం చాలా ఇరుకు చాలా కష్టం అనమాట నీతిగా జీవించాలి అని అంటే కానీ ఇరుకు మార్గం చాలా కష్టం కానీ అది జీవానికి పరలోకానికి చేరుస్తుంది మరి విశాలమైన మార్గము చాలా కంఫర్టబుల్గా ఎంత సుఖంగా ఉంటుంది కానీ అది నరకానికి మరణానికి దారితీస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో మీ జీవితం ప్రతిరోజు 
ప్రతిరోజు మీరు ఏది చేసినా మాట్లాడినా అది అప్వార్డ్ పుల్లింగా డౌన్ వార్డ్ పుల్లింగా చూసుకోనండి దేవుని వైపు వెళ్తున్నారా ఒక అడుగు లేదా సైతాను వైపు వెళ్తున్నారు శరీర కోరికల ప్రకారం జీవిస్తే డౌన్ వార్డ్ పుల్లింగ్ ఆత్మ ప్రకారం వాక్యం ప్రకారం జీవిస్తే అప్వార్డ్ పుల్లింగ్ ఒకరోజు పరలోకానికి చేరుకుంటామన్నమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రభావం మేము పరలోకానికి రావాలి ఇక్కడ మీ బిడ్డలుగా మీకు సాక్షులుగా మీ నీతి మార్గంలో ఎలా నడవాలి మాకు మీ నీతి మార్గాన్ని ధర్మ మార్గాన్ని బోధిస్తున్నందుకు వందనాలు ప్రభ మాకు పరిశుద్ధాత్మని దయచేసి మేమందరం కూర్చొని కుటుంబంగా కూర్చొని వ్యక్తిగా ఒక్కొక్కరుగా కూడా కూర్చొని ఈ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుకొని దాన్ని పాటించే కృపని పరిశుద్ధాత్మని మాకు దయచేయండి మమ్మల్ని ధర్మ మార్గంలో ఇరుకు మార్గంలో జీవ మార్గంలో నడిపించమని ఏ సునామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ధర్మ మార్గంలో నీతి మార్గంలో జీవ మార్గంలో నడిచే కృపని పరిశుద్ధాత్మని దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనిస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్ జీవన